，全台唯一一两料理吃到饱，五九九元可以吃到来自中东的伊朗烤肉，充满特色的甜点，还有风味鲜明的饮料，这体验真的让我觉得。大家好，我是涛涛。我们现在来到台北这里了啦。然后这么身后这边是以前林一叶厨房。哎、欸，你各位啊，你还记得我们曾经有来这边用餐分享过吗？但是说那是三年多之前的事情啊。但最近我看到我们有台来这边分享啊，哎、欸，没有想到说他们菜色除了有更加丰富之外啊。还有当初我们需要跟他单点的烤肉料理，他现在也是放在那边，让你自己夹，你想吃多少就夹多少啊！哎、欸，你看到这个改变，你不会想来吃看吗？不过 OK 啦，那等一下我们一起进去体验看看他的表现，是如何吧 ？Go！ 好呀，各位，我们现在已经就坐了，只不过我们刚看一下现场环境啊，你有觉得说跟过往好像有那么一点不一样啊？也许它一样是散发着来自伊朗的氛围，可是啊，它在取餐区的部分，它有多了一区，它就是我们当初心心念念的肉哦。我们上次来还没有那一区，而且说它这次的菜色啊，我就觉得说比起过往来说，真的丰富了许多、啊。那等一下，我去拿点东西，我来吃吧。鸡翅，还有炭烤海虾，哎，哎，各位啊，我们上次来啊，好像它这区都是还没有开放的，这次竟然都开放了。番红花烤鸡腿肉，还有这个心心念念的羊膝啊，吼吼。赞赞赞赞！还有这个是烤羊腿，这是新菜色哦。这是五花，这五花。我还记得上次我们就是很想要再吃这个，但是我们要再另外跟他加点的。但是今天来到这边呢、啊，你想要吃什么就自己加，我就觉得还蛮棒的。那我们来加一个汉妈豆，换个记号。哦，这些鸡腿，大侠爱吃鸡腿，加毛给吧，试试看。优格咸饮，番红花果汁这样脸都切到了，可以啊，没有想到这么的巧了。我们坐隔壁桌这个四人桌的，竟然是我们的观众啊！而且说这家店呢、啊，我就觉得说他们是对边缘人十分的友善啊。我们今天一个人来这个用餐，他不会向我们加收边缘人乘咖啡之外啊。然后我们的观众，他是一个人也被排在这个四人的位置啊，真的是非常的友善啊。那我们先从番红花烤鸡腿肉吃起来吧
它是鸡腿肉，它的调味啊，是十分浓厚、丰富的味道啊。虽然说它的味道也许是我们陌生的感觉啊，但整体它是好吃的鸡腿肉啊。烤鸡肉，我会觉得说它吃起来，它有一种很像我们吃那种鸡卷皮的口感呢。它吃起来很顺口哎，是我们非常熟悉的那种鸡卷感，很好吃哎。来吃蔬菜炖鸡。他把这鸡腿肉炖到十分的软烂呐，但也许它的酱汁是本身比较清爽的感觉啊，所以它这样炖到烂呐，它本身就有一股淡淡的炖菜味，哎，很清爽哎。那我们可以吃其他肉料理之前呢、啊，我们先喝喝看番红花汁啊。它这个味道，不管喝几次啊，我都是觉得说它的味道十分的特别。它就是我们平常根本不会接触到的味道、啊，但它是好喝的果汁啊。炭烤牛角肉，没错，这就是我们心心念念的烤牛肉啊！我还记得我们上次觉得很好吃，又跟他加点过，但是他当初是因为我们每次加点啊，他都要现场制作一段时间，所以我们没有办法吃的很满足。但如今来到这边，我有这种问题了。烤羊肉。那我们配着小番茄试试看，它配水果感觉，它有香又有甜，哎，这样很好吃哎。接下来是羊腿肉。我们刚夹到那块肉，它整块都是羊的脂肪啊！在咀嚼的时候，它的羊油在我们嘴巴里化成一体。哇，这个金门嘴巴的口感，好油。我们刚刚配过优格。各位，我都忘记了，它这个是咸的啊，因为口感是真的跟我们过往喝到感觉一样特别，对，就是十分的特别。各位，你有看到吗？它这羊西肉啊，我们刚刚抽下去的时候，它是碎掉的。他这羊皮肉用他们伊朗那边当地的特色风味炖到十分的入味，十分的软烂呐。整体我们只吃得到它这个肉汁的清香，还有羊肉软烂感而已啊。接下来是烤鸡翅。朋友，这鸡翅我觉得吃起来好像有一种很熟悉的味道啊，但是说它是带有辛辣感的。如果你会怕吃辣的人呢、啊，你来吃的话，你要小心呢、啊。那我们来吃虾子。
我会觉得说，比起我们前面吃到的羊腿啊，那些有的没的炭烤料理啊，让我感到最压抑的地方是啊，那些这边竟然出现了海鲜呢，而且它也是十分入味的白虾，鲜草。我是还挺讶异的，我们来这边竟然吃到我们熟悉的仙草蜜。OK 啊，各位，我们已经吃完第一回的所有的料理啊，那我们再去拿下一回的东西，来吃吧。多妈 beef， 中东酿菜，牛肉，这是石榴酱核桃炖牛肉，还有他今天现场啊，有提供优格的，我会觉得说他这种特色风味料理，来一点优格。感觉也蛮棒的。还有这个是 g o r m a n s a b i 它这个酱啊，我们大家可以拿一点饼来配啊。这是牛肉炖扁豆茄子，伊势丝罗洛夫牛肉，那炭烤羊角肉，我们这些多拿一点回去吃。哦、我超爱吃羊肉的，三文鱼。大鱼柳，看炭烤羊肉加一点伊朗的辣椒酱，哇，来试试看。伊朗冰红茶，番红花汁，要想点红萝卜汁，哎、欸，好啊。有那个加冰淇淋吗？要、啊、加冰淇淋。这这楼下有那个招牌啊。啊那个是我们楼下咖啡厅的那个饮品。哦。对。哎、欸，谢谢。OK 啊，各位，那我们这回合哦，有拿了刚刚没有吃到的炖菜料理啊。只不过我们今天来的时候啊，我在他楼下的咖啡厅看到他有卖红萝卜汁加冰淇淋啊。我想说看这边能不能点得到啊，但他们说他们今天只有提供红萝卜汁啊，红萝卜汁加冰淇淋，稍微他楼下咖啡厅才点得到了。但餐厅有没有想过说，如果今天我们点个红萝卜汁，这可以点一杯你的冰淇淋？那。不都是一样的东西吗？<笑>各位，你有没有发现这个有个很大的 bug？ 啊？不过它这个喝起来就是十分的红萝卜，非常的健康。接下来这个是中东酿菜多吗？比。它这个菜卷里面包的馅呢、啊，除了牛肉之外啊，还有加入非常非常多的豆汁哎，但我很喜欢这充满蛋白质的感觉。嗯、石榴酱核桃炖牛肉。我记得我们上次来的时候，他没有这道料理啊，可是他不知道这面加了什么，有一股来自食材的甜味啊，就我很喜欢这个甜呢、欸。接下来是 g o r m a n s a b i 吃下这口的时候啊，它的味道是有许多豆子的口感，还有香味啊。但是说它里面的羊肉也是炖到十分的软烂啊。我觉得这个如果拿一点饭灰配的话，应该会很大哎。现在是牛肉炖扁豆茄子。我觉得说它这个调味啊，吃起来也是十分的浓郁啊。但是如果我们有去拿一点现场的抓饼回来配的话，这味道应该会很大哦。哇、哦，它茄子也弄得很甜
一四十博洛夫牛肉。我就觉得说扎丝的牛肉配上菌菇，我们同时咬在一起啊，哎、欸，有那种双重口感的享受滋味，哎、欸，这搭配很棒哎、欸。我们再配一杯冰红茶。我就觉得说它这红茶绝对是我们平常喝不到的味道了，它喝起来没有我们常见的茶香还有苦涩，它反而有一种很像是那种新香料的香味在里面呢，这个很特别。我们再用这个烤羊肉沾辣酱试试看。不知道为什么，它这辣酱吃起来啊，好像有一种我们吃 Doritos 那种沙沙酱的风味。它就是给我们一种看似陌生、吃的熟悉的味道哦。而且这一点都不辣哎。我们配着小番茄一起吃。炸鱼柳，三轮鱼。那我们再用这一杯美好的果汁，敬你们。OK 啊，各位，那我们吃完这一盒所有的料理啊，那我们就去拿下一盒的东西来吃吧。香嫩茄子，建议淋上优格，略微搅拌。哦，来哟、哦，来淋上优格，然后淋块来金龟汤。羊肉披萨、鹰嘴豆饼，那我们这回来试试看优格花烤鸡腿肉。我们来配一点饼皮，还有这里有鹰嘴豆泥，就够了。哎、欸，各位啊，我就觉得说，我们这回这样子吃一吃，应该也差不多了。还有，我是第一次看到他把料塞好塞满的羊肉披萨。我还是第一次吃到披萨那个饼皮的口感呢、啊，竟然会薄弱到几乎有不存在的感觉。它这个料真的是塞太多了。很有诚意。优格花烤鸡腿肉，我会觉得说它的鸡肉调味味道啊，非常的特别啊。但是它鸡腿表面有烤到微焦微焦，它这样整体吃起来的香味非常的浓郁。鹰嘴豆饼，它这个鹰嘴豆饼应该是用油炸料理啊，但是它吃起来却有一种会让你觉得很清爽的调味，这个很厉害耶！我刚好去看一下它的介绍，因为它这面是有加的肉桂啊，难怪它喝起来会有一种我觉得。很香、很迷人的感觉。好的
香炖茄子。他们把这个茄子啊炖到我整个都烂掉了，而且他加那些新香料的调味啊，我觉得刚刚有往我脑门重重一拳的感觉啊！哇，这个，但是像我们这样子直接吃也是没问题的、啊。接下来是鹰嘴豆加冰。南瓜汤，最近贵比，它不像那种会让你感觉到有魔法或是有科技的存在啊！我刚喝下这一口，有非常浓郁、冲脑门的南瓜味啊！我吓一大跳哎！哇，这是。我第一次喝到南瓜原味是这么的浓郁。OK 啊，各位，我们吃完这回所有料理啊，那我们准备去吃点点心吧。雪花糕、野枣夹心饼、哈巴、椰子饼、芬尼、布丁吗？焦糖布丁。你好，我想要点冰淇淋，两种口味各一球。对，谢谢。哎，各位啊，我们把他现场有的点心啊，能拿的我们都拿一个来吃啊。但是这个咖啡底下就无多啊。我们等一下回去就要准备休息睡觉了啦。番红花冰淇淋。如果你觉得刚刚喝那个果汁啊很不过瘾的话，你知道这个冰淇淋啊，它的味道会更加的浓郁，它是会让你吃起来有一种就是十分清新健康的感觉。但是我们吃到这边呢、啊，我就觉得说我们的味觉到现在啊，还是非常的勇猛，非常的强壮啊，完全没有疲乏的感觉。所以今天就算不用吃它，我们时间够的话，还是可以跟好可以再整几点的呀。土豆冰淇淋。椰子糕，椰肉口感非常的扎实，哦，好吃。雪花糕，很特别。我觉得说它这味道啊，也许是十分的陌生呢、啊，但它也是好吃。清爽、酸爽的雪花糕啊！野枣夹心饼干，它这个吃起来整体就是就很野。我们来吃看这个饼。它这个饼吃起来真的是很有我们台湾传统饼店的那种夹心的味道，但我真的是没有办法联想起来它到底是什么味道哦。但整体就是，如果你来吃，你应该也懂的感觉。还有你各位，你还记得我们三年前吃到焦糖布丁吗？<笑>我们今天再来试试看。这样才对啊，这样才对，这就是我熟悉的焦糖味啊，吃起来香香甜甜，不会苦的感觉，这样就对。我们来吃吃看芬尼。
它也许看起来很像奶昔啊，可是它的味道啊是有一种新世界的味道哦。哎，这个很特别，就是有一种很健康食材的味道哦。这应该是巧克力布丁吗？他也把这个做的很像奶昔的口感的，这，很好吃哎，是很好吃的奶昔。OK 啊，各位，我们吃完所有甜点了，那等一下去结账之后再到外面做结尾吧。OK 啊，各位，我们现在先来到外面呢。那我来说说我们今天吃一千零一夜餐厅的想法吧。哎、欸，你各位啊，我们今天一个人的用餐费用是六百五十九元。Oh my god！ 哎、欸，你有没有觉得说我们今天这个价格，在大台北这个地方，而且临近火车站、捷运站，还有公车大站的地方，吃个吃到饱，而且整体来说都是圆形食物的情况下，这个收费。很得意吧？说到异国料理，你还记得我们上次在古亭站那边吃到的意式料理吃到饱吗？但是啊，乌当迪亚哈伊柳贡，哎，我们这边怎么吃啊？好像都是一大堆的菜，一大堆的菜，然后再配点蛋跟鸡胸肉而已，根本就不过瘾嘛。哎，但是来这边，我们今天牛肉、羊肉、鸡肉，甚至连海鲜都有了。只不过比起几年前我们来吃的那个状况啊，哎。那时候全场啊，好像只有一桌，还有两桌的客人而已。但谁知道我们今天来用餐，哇，他整场坐到半满以上了哎！哎，不够要求哎。如果你今天是假日来的话，我觉得这个人潮真的是不容小觑啊。如果你想要来这边用餐的话，我觉得也许平日来这边用餐会比较好啊，会舒服一点呢、啊。但如果你真的没有办法，必须要假日才来这边用餐的话，我觉得你还是先定位会比较保险呢、啊。但如果你问我说今天要我花六百多元回来这边吃的话，我 OK 吗？哎、欸，各位这当然 OK 啊。只不过这次我们在结账的时候啊，店家有问我们要不要参加他们店内抽奖活动啊。他们现在有办一个活动，就是啊，他们每个月啊都会抽出一个波斯地毯出来啊。哎、欸，我有看他现场挂那个地毯啊，我觉得那非常有特色啊。如果你有兴趣的话，你有来用餐，就抽起来啦。而且我们这次的体验比起上次来说，也许我们想要吃到想吃的东西，都还要再多等一下。但今天来到这边，他什么东西都直接放给你自己来，我觉得这点真的是还蛮棒的啦，好不好？来，我看到这边有什么推荐吃好餐厅，欢迎留言告诉我，我看到就去回复啦。哎，如果喜欢影片的话，欢迎按赞、订阅、加分享，以后加入频道，我会超级感谢观众支持我们哦。那我们就下个影片见啦，拜拜。